大型系列动画片《西游记》第五集《大战二郎神》。陛下有何吩咐？李天王，那野猴拿住了没有？臣已派四大天王和十万天兵天将围攻花果山，臣一定尽力而为。嗯，什么？尽力而为？这……哦，陛下，呃。呃呃，如果把你的外甥二郎神调来协助李天王，我看那是准能逮住那个妖猴啊！太白老的主意很好，如果二郎神能来，就更有把握了。怎么，四大天王、几十万天兵天将都是当摆设的吗？重伤之下必出勇夫，传我的旨意，谁抓住那野猴，官升三级，赏金十万。是。小心点，没有我的命令，不准乱动。嗨！喂，你是在等我吗？听说你要让我来听你唱歌啊？对对对对，我今天是以歌会友。好啊，我不会唱歌，但我喜欢交朋友。嗯。那就请大众听听我用歌声对您表达敬意。哎，老、哎、少、哎、英雄，气势四方，多半成了朝堂王。只有花果山上的孙大圣，孙大圣，孙大圣。了不得，了不得，了不得！那猴头被迷住了，<笑>好，下一招就看我的了。嗯你可知道我刚才弹的是什么曲儿？我是个老粗，只会玩蛇，不懂音乐。啊，我刚才弹的是《霸王卸甲》。哈哈哈哈哈！你这一招还真灵，咱们这一卸甲就逮住了这只野猴。把猴子抬回去领赏。哎，嗯，你们这两个笨蛋，看看你们抬的是什么东西啊？回去告诉玉帝，派点有本事的来跟我较量。
欺人太甚。二爷，天上好像发生什么事儿了？哼，一群废物，几十万兵将被一个猴头打得落花流水。二爷，让我去看看。哼，你管那些闲事干嘛？二爷，玉帝是你的舅舅，他一直看不起你。要是你能露一手，降服猴头、嗯，你们的关系不就和解了吗？嗯，对呀，那样咱们也能借着光啊。不，等他来请我再说。哈<笑>，放箭领赏吧。气死我也！嗯，大慈大悲的观世音菩萨，快助我一臂之力！这事儿用不着我来帮忙。呃，除了你，还有谁能帮助我？可以去找你的外甥二郎神。嗯，这……嗯、虽然你妹妹过去离开天宫，下嫁人间，但是二郎神。毕竟是你的外甥，嗯，应该既往不咎嘛。叫了，准是玉帝派人来求我来了。哟，哼，是太白老，什么风把您吹来了？啊，你舅舅想你了，让我给你送点礼品来，你看。太白老，我这不是无功受禄吗？二爷可以先受禄后立功，眼下就有个机会啊！什么机会、啊？一个野猴在大闹天宫啊！你舅舅，请你去捉那野猴。<笑>这我就不明白了，天上那几十万吃皇粮的都是干嘛的呢？啊，二爷，你舅舅已经下诏，说是呃不计前嫌了。小天泉，来。该你露一手了，去。呃，二爷，您老什么时候出兵啊
，我已经出兵了。可怜的，是啊，好，我来给你发功。嗯，嗨，哈哈哈啊，小天犬回来了！啊，他说水帘洞后面有个隐蔽的通道，没有猴兵把守。<笑>二爷准备从后门偷袭？不，我先把那猴头引出来，然后你们再从后面偷袭。说要会会大王，嗯，三只眼睛，莫非是他？好好守着洞口，没有命令不许出去。嗯，嗨，嗨，哼，你可是二郎神啊？嗯嗯，不错，你总算还认识我啊？哼，看样子你是来找我打架的。嗯，错了，我是奉玉帝的旨意。到这里来拘捕你的，嗯，我劝你还是赶快束手就擒吧，猴头。我听说你娘是玉皇大帝的妹妹，后来因为私凡下嫁，被玉帝在桃山下关了十八年呢。啊、嗯，你胆敢离间我和舅舅的关系，看的。哈<笑>、嗯，我明白了，玉帝那样对待你娘，你还替他卖命，看来你是甘心要当奴才了啊！<笑>哎、好讨，嗨，嗨，嗨，嗨。你先进去。不，还是你先进去。哎，哎，哎，哎呦！太，好疼！啊！砍刀！嗨！嗨呀！哎！哈哈哈！哈哈！
要是再长上去，就会弄塌天宫的。嗯，你先缩小，你先缩小，你先缩小，你先缩小。哎呀，哎呀，哎呀！大王打了那么久，还没有制服那三只眼，咱们赶快去帮他一把。不行，大王说了，没有他的命令，不能乱动。<笑>你们等不着那猴头了。猴头，赶快回头看看你的老窝吧！啊！哼、啊啊啊啊啊啊啊啊蠢猴，也不想想，哪有庙后面竖旗杆的？猴头，我请你吃点苦头。哎，哎，这根旗杆不错，正好看回家当柴烧。哎。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
我这金刚镯也能助二爷一把，我去也。受伤了啊、嗯！啊！去！哎呀！哎！嗯？啊！小狗你！彪猴，看你还往哪里逃！哈哈哈哈哈！哮天犬，今天抓到了妖猴，也有你一份功劳！呸！真没想到，你是一只可恶的奸细狗！把十里难拦。